İkinci Dünya Savaşı konularında genellikle Avrupa Savaşı'ndan bahsedilse de Pasifik'te çok önemli muharebeler yaşanmıştı. Pasifik cephesi birçok tarihçi tarafından iki devreli bir maç gibi değerlendirilmektedir. Birinci devrede Japonlar durdurulamaz bir hucuma geçmiş, ikinci devrede ise neredeyse tamamen savunma pozisyonuna geçmişlerdi. İki videoluk bu serimizde bu iki devreyi genel olarak değerlendirip ilerleyen dönemde Pasifik Savaşı'nda yaşanan muharebeleri daha detaylı bir şekilde incelediğimiz videolarımız yine sizlerle olacaktır. Bu ilk videomuzda Asya ve Pasifik'teki Japon ilerlemesini incelemeye başlayalım. Birinci Dünya Savaşı bittikten sonra galip devletler arasında yer alan Japonya, savaş sonunda Asya toprakları paylaşılırken tam bir üvey evlat muamelesi gördü. Birinci Dünya Savaşı bittikten sonra Asya'daki birçok bölge sömürge haline gelmişti ama bu ülkeler genellikle Avrupalı devletler ve Amerika Birleşik Devletleri tarafından etki altına alınmıştı. Japonya'nın ilk düşüncesi Asya Asyalılarındır teziydi. Temel olarak bu mantığa yaklaştığımızda Japonya'nın düşüncesi bir Asya ülkesi için çok çok haklıydı. Çünkü Asya'daki sömürge haline gelen topraklara baktığımızda egemen ülkeler bu kıtaya binlerce kilometre uzaklıktaki ve Asya ile hiçbir bağlantısı olmayan ülkelerde. Japonya yüzyıllar boyunca Asya topraklarında yaşamış büyük bir gücün Asya topraklarına hakim olması gerektiğini şiddetle savunmaya başlamıştı. Tabii ki bu emellere ulaşmak için en önemli konulardan biri ham maddeydi. Japonya bir ada ülkesi olmasından dolayı geniş ham madde kaynakları bulunmayan bir konumda bu eksiği kapatacak bölgeler ise genellikle Britanya, Amerika Birleşik Devletleri, Fransa ve Hollanda'nın egemenliğinde olan ülkelerde. Birinci Dünya Savaşı'ndan sonra Asya'daki ilk gerginlik Japonya'nın Çin'e bağlı Mançurya Özerk bölgesini işgal etmesiydi. Birinci Dünya Savaşı sonunda dünya barışını korumak ve sorunları politik yönden çözüm bulmak için kurulan milletler cemiyeti bu duruma tepki gösterse de Japonya geri adım atmamış bu cemiyetin etkisiz kalacağı daha ilk olarak olayda belli olmuştu. Bu durumda ileride Avrupa'daki gelişmelerde Almanya ve İtalya'yı daha da cesaretlendiren bir olaydı. Bu nedenden dolayı günümüzde birçok tarihçi 2. Dünya Savaşı'nın fitilini ateşleyen olayı Japonya'nın Mançurya'yı işgal etmesi olarak görmektedirler ve bu olayı savaşın başlangıcı olarak kabul etmektedirler. Japonlar bu işgal ile gözünü Japonya'nın batısına yani Asya anakarasına çevirmişti. Ama Çin, Sovyetler Birliği ve Muhalistan gibi güçler Japonya'nın Japonya'nın hakim olmak istediği batı topraklarında hüküm süren devletlerdi. İlk hedef ise iç karışıklıklarla uğraşan Çin'di. 7 Temmuz 1937 tarihinde başlayan ve tarihte 2. Çin-Japon Savaşı olarak anılan savaş 1945 yılına kadar sürse de Japonya Çin'in doğusunda bulunan çok önemli bölgeler ile Çin'in başkenti Nanking'i işgal etmişti. Bu hamle Asya'daki gerilimi iyice tırmandırdı. Başkenti işgal edilmiş olsa da Çin-Japonya'ya tamamen teslim olmamıştı. Japonya'nın yeni hedefi ise Moğol topraklarından geçen Sovyet demiryolu hattının kesilmesiyle Japonya'nın kuzey bölgelerine komşu olan Sovyet topraklarını ele geçirmekti. 1939 yılında Avrupa'daki savaş başlamadan hemen önce başlayan Kalkingol Muharebesi'nde Sovyet ve Moğol güçleriyle Japon kuvvetleri savaştı. Japonlar savaşı kaybettiklerinde ise Japon yönetiminin Asya stratejisi değişikliğe uğradı. Kanalımıza detaylı olarak incelediğimiz bu savaş küçük bir muharebe olsa da aslında 2. Dünya Savaşı'nın ilerleyen dönemlerine çok etki eden Sovyetler Birliği ve Japonya'nın stratejilerini tamamen değiştiren çok önemli bir savaştı. Bu muharebeden sonra Sovyetler Birliği ve Japonya masaya oturmuş, Sovyetler Birliği Japonya'ya Asya Asyalılarındır söylemini hatırlatarak asıl düşmanlarının batıdan Asya'ya gelen ülkeler olduğunu belirtmişti ve bu iki ülke saldırmazlık anlaşması imzalamıştı. Bunun sonucunda Japonya'nın Asya ve Pasifik'teki stratejisi tamamen değişmiş, Sovyetler Birliği ise doğu topraklarını güvenceye alarak gözünü tamamen batıya çevirmişti. Burada küçük bir hatırlatma yaparak Japonya'nın yeni hedeflerine ve Pasifik savaşlarına değinmeye başlayalım. Video sonuna kadar anlatacağımız konularda unutmamamız gereken konu Çin-Japon savaşının Japonya'nın teslim olmasına kadar devam eden bir savaş olmasıdır. Bunun için tekrar tekrar Çin-Japon savaşına değinmeyeceğiz. Japonya'nın yeni hedefleri ise Güney 
güneyindeki ham madde yönünden zengin ya da jeopolitik olarak önemli bölgelerde ve ilk hedef günümüzde Vietnam olarak bildiğimiz Fransız Çin dihiniydi. 1940 yılında yapılan saldırı ile hem Çin'in Pasifik'teki tedarik yolu kesilecek hem de daha güneye inmek için önemli bir noktaya sahip olunacaktı. Japonya Fransız Çin dihininin kuzey topraklarını 1940 yılının sonunda işgal etse de güney bölümünün işgali 1941 yılının Temmuz ayında gerçekleşmişti. Bu arada Japonya, Almanya ve İtalya ile Mihter ittifakına katılmıştı ve Avrupa'da olmasa da Britanya, Fransa, Hollanda gibi ülkelere savaş ilan etmişti. Fransız Çin dihini işgali tamamlandıktan sonra Japonya 1941 yılında Hollanda Doğu Hint adalarına gözüne dikti. Bu hamlenin geleceğini gören Amerika Birleşik Devletleri Japonya'ya direkt yaptırımlar uygulamaya başlamış, Japonya ise milletler cemiyetini artık tanımadığını açıklamıştı. 1941 yılının Temmuz ayında Amerika Birleşik Devletleri Japonya'ya petrol ambargosu uyguladı ve Japonya'nın Amerika Birleşik Devletleri'nde bulunan bütün varlıklarını el koydu. Japonya henüz Amerika Birleşik Devletleri'nin egemen olduğu bölgelere saldırmamıştı. Fakat Japonya'nın izlediği strateji yakında Amerika Birleşik Devletleri egemenliğindeki bölgelere tehlike olacağını açıkça belli etmekteydi. Japon imparatorluk donanması ise bu ambargo sonucu sadece 2 yıl yetecek petrol bulunduğunu hesaplamıştı. Bunun sonucunda Japonya, Hollanda Hint adaları planlarının yanına Malayaları da ekleyerek kendisi için kritik öneme sahip petrol, kauçuk, kalay ve demiri bu bölgelerden sağlayacaktı. Ama bu bölgelere giden basamak Amerika Birleşik Devletleri'nin egemenliğindeki Filipinler'di. Filipinler Japonya'nın hedeflediği güney bölgeleriyle Japonya arasında kalan ada bölgesiydi. Amerika Birleşik Devletleri ise henüz savaşa girmemişti ama olası savaş durumu için köpek planı dedikleri bir plan hazırlamışlardı. Bu plana göre Amerika Birleşik Devletleri savaşa dahil olursa ilk olarak müttefiklere daha büyük bir tehlike olacak Almanya ve İtalya'nın işinin bitirilmesi sonrasında ise İbre'nin Japonya'ya çevrilmesini kararlaştırmışlardı. Japon ajanlar ise bu bilgiye ulaşmış ve Japon yetkilileri aktarmışlardı. Bu plan Filipinler için Japon yetkilileri daha da cesaretlendiren bir durum olmuştu. Fakat direkt Filipinlere saldırmak biraz çılgınlıktı olurdu. Çünkü güçlü Amerikan donanması Japonya'ya saldırabilirdi. Bu riske girmek istemeyen Japonlar Amerika Birleşik Devletleri'nin Pasifik'i kontrol etmek için Hawaii Adası'nın Pearl Harbor Limanı'nda bulundurdukları deniz filosuna bir baskın yaparak filoyu çökertmeyi ve Pasifik'te tam bir Japon hakimiyeti kurmayı düşündüler. Öncelikle hedefleri ise Amerikan uçak gemileriydi. Uçak gemileri inha edildiğinde Amerika Birleşik Devletleri Pasifik'te büyük güç kaybına uğrayacaktı ve bütün kontrol uçak uçak gemileriyle bölgeye hakim olan Japonya'ya geçecekti. 7 Aralık 1941 günü çok erken saatlerde Japonlar Pearl Harbor üstüne sürpriz bir saldırı gerçekleştirdiler. Bu saldırıda Japonlar 8 savaş gemisini batırıp 160 uçağı imha etmiş, 10 gemiye ise çok ciddi zarar vermişlerdi. Böyle anlatıldığında bu saldırı çok başarılı gibi görünüyor ama saldırının asıl hedefi olan uçak gemileri devriye için limandan ayrılmışlardı. Bu baskın Amerika Birleşik Devletleri donanmasına zarar vermişti. Ama Japonların istediği ölçüde bir zarar Karar değildi ve kısmen başarıya ulaşmıştı. Ayrıca yeni bir düşman da savaşa resmen dahil olmuştu. Pearl Harbor baskınından bir gün sonra ise Japonya, Malaya ve Filipinlere eş zamanlı bir saldırı başlattı. Özellikle Filipinler saldırısı Amerika Birleşik Devletleri ordusu tarafından önceden tahmin edilmesine ve adaya takviye gönderilmesi için General MacArthur'la görüşülmesine rağmen MacArthur bu saldırıyı rahatça savuşturacak gücünün bulunduğunu iletmişti. Fakat Filipinler 5 ayda Japon egemenliğine girmişti. İkinci Dünya Savaşı'nda Amerika Birleşik Devletleri'nin en iyi generallerinden biri olarak görüntü görülen MacArthur'un bu aşırı kendine güveni günümüzde birçok tarihçi tarafından eleştirilmesine neden olmaktadır. Bu Amerika Birleşik Devletleri askeri tarihinin en kötü yenilgilerinden biriydi. 8 Şubat 1942 günü ise Japonya Singapur'a saldırmış ve 7 günde Singapur'u işgal etmişti. Britanya egemenliğinde olan Singapur, Britanya tarihinin en büyük teslimiyetine sahne olmuştu. Japonlar bu dönemde dört bir koldan önemli bölgeleri işgal etmeye devam ediyorlardı. 7 Mart'ta ise Buruma işgali başladı ve Çin'e gidecek takviyeler Buruma işgali ile büyük ölçüde kesilmişti. Sadece bir gün sonra Japon birlikleri 8 Mart'ta Hollanda Doğu Hint adalarını işgale başladılar. Japonlar bu işgallerde güçlü bir şekilde ilerleme gösteriyorlardı. 
Bunun en önemli nedenlerinden biri ise yerel halkın Avrupalı devletlerden kurtulmak için Avrupalı kuvvetlere destek vermemesiydi. Özellikle Doğu Hint adalarındaki yerel halk Hollandalı yetkililerin çağrısına destek vermek yerine neredeyse tamamen Japon kuvvetlerinin yanında yer almışlardı. Bu bölgede Japonya'nın petrol ihtiyacı için çok büyük öneme sahip bir bölgeydi. Ayrıca eş zamanlı saldırılar da müttefikleri oldukça sıkıntıya sokmuştu. 6 Mayıs 1942 günü Yeni Gine'nin bir kısmı ile Solomon Adaları işgal edilerek Japonlar Pasifik Okyanusu'ndaki en geniş sınırlarına ulaşmışlardı ve Pasifik'in doğusu tamamen Japonya hakimiyetindeydi. Japonya'nın yeni hedefi ise Avustralya'ydı. Eğer Avustralya alınırsa Doğu Pasifik'te müttefiklerin tutunacağı hiçbir bölge kalmayacaktı. Bu genişlemenin en kritik savaşı ise Japon deniz filosu ile Amerikan deniz filosunu ilk kez karşı karşıya getirecek Mercan Denizi Savaşı'ydı. 4 gün süren bu muharebe direkt bir galibi yoktu ama Japon kuvvetleri daha çok gemi batırmasına rağmen Japonların çok önemli iki uçak gemisi çok ciddi yer almıştı ve savaşın sonuna kadar tekrar savaşa dahil olamamıştı. Bu muharebenin en önemli yönü ise hızlı Japon ilerlemesinin durdurulmasıydı. Burada küçük bir hatırlatma daha yapmamız gerekiyor ki Japonya bu ilerleyişinde Pasifik'te bulunan irili ufaklı birçok adayı işgal etmişti. İlerleyen dönemdeki geniş anlatımlarımızda bu bölgelere detaylı olarak değineceğiz. İlk kez bu kadar büyük bir hasar alan Japon kuvvetleri ise Amerika Birleşik Devletleri'nin Pasifik'teki gücünü tamamen bitirecek bir plan geliştirmişlerdi. Midway Savaşı olarak bilinen savaş Japonya ve Amerika Birleşik Devletleri arasındaki Pasifik'te yaşanan en önemli muharebeydi. Eğer Japonya bu muharebeyi kazanırsa bütün Pasifik Japon etkisine girmiş olacaktı. Çünkü Midway Adası haritada baktığınızda minicik bir nokta gibi görünse de Pasifik'in tam merkezinde olan bir bölgeydi. Bu bölge el değiştirirse Amerika Birleşik Devletleri'nin Hawaii dışında Pasifik'te askeri üst olarak kullanabileceği toprakları kalmayacaktı. Askeri tarihin en büyük deniz savaşlarından biri olan muharebede Japonlar yine sürpriz bir saldırı planlarken Japon iletişim şifrelerini kıran Amerika Birleşik Devletleri Japonların her adımından haberdar olmuş ve Japonlara büyük bir yenilgi yaşatmışlardı. Bu yenilgi sonrası büyük uçak gemilerini kaybeden Japonlar Pasifik'te büyük oranda güç kaybetmişlerdi kaybetmeye ve ibre tersine dönmeye başlamıştı. Japonya bu savaştan sonra büyük oranda savunmaya geçmeye başladı. Amerika Birleşik Devletleri'nin Pasifik'teki stratejisi direkt Japon ana karasına saldırmak değil, ilk olarak Japonların ham madde tedariğini kesip zayıflatmaktı. Savaşın bu evresindeki diğer öncelikli amaçlardan biri de bölgeye hakim olan hava üsleri kurarak uçakları gemilerle taşımak yerine o bölgelere kara üsleri kurulmasıydı. Yani satrançta piyonun ilerlemesi gibi bit adım adım ilerlenmesi gerekiyordu. Tabi bu ada parçalarını ele geçirmek ve hava üssünü güven almak için piyadelerin o bölgeyi tamamen düşmandan temizlemesi gerekliydi. Amerikalılar bu stratejiye ada zıplaması diyorlardı. 7 Ağustos 1942 tarihine başlayan Guadalcanal Muharebesi müttefiklerin saldırı pozisyonuna geçtiği ilk savaştı. Guadalcanal alındığında Solomon adalarına hakim olunacak aynı zamanda Avustralya güveni alınıp ilerideki işgaller için Batı Pasifik'te bir üst elde edilecekti. Amerika Birleşik Devletleri önderliğindeki müttefik askerleri Guadalcanal'a çıkarma yaptılar ama çıkarmanın çok zor olacağını düşünürken hiçbir direniş ile karşılaşmadılar. Fakat iç bölgelere ilerlemeye başladıklarında bu bir tuzakları, çimlerin içinden fırlayan Japon askerleri müttefik askerlerine çok zor günler yaşattı. Ayrıca Amerikalı askerlerin alışkın olmadığı tropik hastalıklar da baş göstermişti. Japonlar da mevzilere çekilip savunma yapmak yerine banzai hücumları ile müttefik askerlerinin üzerlerine süngü ile korkusuzca gitmekteydiler. 6 ay süren Guadalcanal savaşına baktığınızda piyadeler dışında iki tarafın hava ve deniz unsurları kayıplarının ufak farklılıklar gösterdiğini görmekteyiz. Ama savaşa katılan müttefik piyadelerinin sayısı 60 bin iken Japon piyadelerinin sayısı neredeyse yarısı kadar olan 36 bindi. Verilen kayıplara bakıldığında ise müttefikler 1800 Japonlar ise 25 bin kayıp vermişlerdi. Japonlar düzenli bir savunma oluşturmak yerine banzai hücumları ile korku salarak müttefiklerin kaçacaklarını düşündü. 
düşündüler. Bu durum müttefik askerleri üzerinde olumsuzluklar doğmasına sebep olmuştu. Ama gelişen teknolojiler ile bu taktik piyade israfından başka bir şey değildi. Bunun sonucunda Guadalcanal 6 ay süren şiddetli çalışmalardan sonra müttefiklerin eline geçti. Harita üzerinde çok basit görülen ada zıplaması taktiğinin uygulamada çok zor olacağı daha ilk kara çatışmalarında kendini göstermişti. Bu muharebeden sonra kritik öneme sahip 3 ada çatışması daha olacaktı ve bu kritik çatışmaların ilki Saipan muharebesiydi. İlk videomuzda da vurguladığımız üzere bu bölümde de müttefiklerin birçok irili ufaklı adalara yaptığı saldırılara detaylı olarak değinmeyeceğiz. Çünkü Pasifik'teki bu ikinci dönemde Japonya teslim olana kadar tam 71 farklı muharebe yaşanmıştı. 15 Haziran 1944 tarihinde başlayan Saipan Muharebesi'nin önemi ise bu ada alındığı takdirde müttefikler B-29 Super Fortress uzun menzilli bombardıman uçakları ile Japonya ana karasına ulaşacak bir üst elde edecek olmalarıydı. Aynı zamanda Batı Pasifik'in merkezi konumundaki Filipinler de avcı uçakları menziline girmiş olacaktı. Tabii ki Japon yetkililer de bunu biliyorlardı ve adanın son adama kadar korunması gerektiği ada komutanına bildirilmişti. Müttefik askerler Guadal Kanal'a rahatça çıkarma yapmış ama iç bölgelerde sıkıntı yaşamışlardı. Fakat Japonlar bu sefer derslerini almışlar ve çıkarma sırasında saldırıya geçmeye başlamışlardı. Bu çatışmalarda Amerika birliklerini şoka uğratan yeni bir gelişme de Olmuştu. Adada bulunan siviller askerlerin içine girip vücutlarına bağlanmış el bombalarını patlatmaktaydılar. Bu bölge 1. Dünya Savaşı sonrası Japonya hakimiyetine verilmiş bir bölgeydi ve yerel halk Japon yönetiminden oldukça memnundu. Çünkü bu bölge öncesinde İspanya ve sonrasında Almanya'nın egemenliğinde olmuş ve yerel halk çok acılar çekmişti. Japonya'nın egemenliği ise halka mutluluk getirdiğinden yerel halk Japonya'ya çok çok bağlıydı. 24 gün süren Saipan Savaşı boyunca Amerika ordusu o zamana kadar ki en yüksek kayıplarını vermişti ve Japonya'ya yaklaştıkça savunmanın gitgide sertleşeceği iyice belli olmaya başlamıştı. Ayrıca Amerikalılar adayı işgal edince adada sağ kalan Japon askerleri ve yerel halktan birçok kişi intihar etmeyi seçmişti. Toplam Japon kayıpları asker sivil dahil 12 bin civarındaydı. Pasifik cephesinin en uzun ve en çok asker ile yaşanan muharebelerinden biri ise Filipinler Muharebesiydi. Filipinler müttefikler tarafından geri alındığı takdirde Japonların denizden bütün tedarik yolu kesilecekti. Deniz, hava ve kara kuvvetlerinin kullanıldığı bu muharebe 11 ay sürmüştü. Amerikan General Douglas MacArthur için bu muharebe tam bir onur savaşıydı. Çünkü Japonlar Filipinleri alırken MacArthur Avustralya'ya gitmek zorunda kalmış, Amerikan halkının gözünde itibar getirmişti. Filipinlere tekrar gelindiğinde ise büyük bir organizasyonla geri döndüğünü kayıt altına aldırarak videoyu Amerika Birleşik Devletleri'ne göndermişti. Japonlar ise bu muharebe devam ederken ana karıyı koruyacak önlemleri almaya başlamıştı. Müttefikler Filipinler Savaşı devam ederken 1945 yılında kendilerini Japonya'ya bir adım daha yaklaştıracak Iwo Jima'ya göz dikmişti. Japonya ana karasına 1200 km uzaklıktaki Iwo Jima adası 21 km karelik küçük bir ada olmasına rağmen ada zıplaması hedefindeki ikinci bölgeydi. 5 hafta süren savaş Pasifik cephesinin en kanlı savaş savaşlarından biri olarak bilinmektedir. Özellikle Japon savunmasının kurulu olduğu Suribashi Dağı Pasifik cephesinin simgesi haline gelmiştir. Iwo Jima Savaşı kazanıldığında Amerikan askerleri 2. Dünya Savaşı'nın en çok bilinen görüntülerinden olan bayrak dikme olayını da Suribashi Dağı'nın zirvesinde gerçekleştirmişlerdi. Iwo Jima ele geçilince zaten birçok stratejist Japonya'nın artık yenildiğini kabul etse de Japonlar teslim olmayıp direnmeye devam ediyorlardı. Ada zıplamasının son adımı ise Okinawa'ydı. 1 Nisan 1945 tarihinde başlayan savaşta Okinawa adası işgal edildiği takdirde Amerika Birleşik Devletleri doğudan Iwo Jima, güneyden ise Okinawa'dan Japonya'yı tamamen kıskacı almış olacaktı. Okinawa savaşının en önemli özelliği 3 ay gibi bir sürede kayıplar ve ölümler ile birlikte yaklaşık 270 bin kişinin savaştan direkt zarar görmesiydi. Tam sayısı bilinmese de bu ölümlerin 150 bine yakınını 
siviller oluşturmaktaydı. Japonya'nın son direnişi olarak görünen savaşta Japonların ünlü savaş gemisi Yamato'da batmış, Japonya'nın deniz gücü ise tamamen erimişti. Artık olası Amerika Birleşik Devletleri zaferine kesin gözüyle bakılmaktaydı. Ama Japonya inatla teslim olmuyordu. Çünkü Japon kültüründe teslim olmak büyük bir onursuzluktu ve teslim olmak yerine ölmek daha onurlu bir davranış olarak kabul ediliyordu. Okinawa'da zafer Amerikalıların olmuştu ama savaşta yaşananlar Amerikan üst düzey yetkilerini oldukça endişelendiren bir durumdu. Küçük bir ada için hem kendilerinin hem Japon askerlerin hem de sivillerin verdiği kayıplar Japon ana karası için saldırı planlarında Amerikan yetkilileri korkutan sorunlar teşkil etmeye başlamıştı. 1945 yılının Temmuz ayında ise atom bombasının hazırlıklarının bittiği orduya iletildi. Bu gelişme ile ordu Japon ana karasına direkt asker indirmek yerine 2 adet atom bombasının işlerini göreceğine ve Japonya'nın teslim olacağına inanıyordu. Fakat olası bir durum için de çöküş planı dedikleri bir plan da genel kurmayı çekmece hazır bulunmaktaydı. Ayrıca Japonya'nın başkenti Tokyo devamlı olarak bombardıman uçaklarıyla bombalanıyordu ama Japonların kolayca teslim olmayacağı belli olmuştu. Günümüzde birçok kişi atom bombalarını insanlık suçu olarak değerlendirilse de bunun ilk adımları 1905 yılının Mart ayında Tokyo'ya atılan yangın bombalarıyla başlamıştı. Bu bombalar düştüğü yerleri cehenneme çeviren bombalardı ve bu bombalar ile 333 bin sivil hayatını kaybetmiş ayrıca 400 173 bin sivil de yaralanmıştı. Yangın bombalarını ise 6 Ağustos 1945 günü Hiroşima'ya, 9 Ağustos günü ise Nagasaki'ye atılan atom bombaları takip etti. Amerika Birleşik Devletleri'ni bu konuyla ilgili eleştirebiliriz. Fakat Japonların da 2. Dünya Savaşı'nda yaptıkları bu olaylar kadar onaylanmayacak türden gelişmeler içermektedir. Birçok anlatımda bu bombaların atılması ile Japonya'nın teslim olduğu belirtilir. Fakat Sovyetler Birliği Japonya ile saldırmazlık anlaşmasını bozarak Japonya egemenliğinde olan Mançurya'yı işgal etmesiyle Japonya 14 Ağustos 1940 5 günü koşulsuz olarak teslim olduğunu açıklamıştır. Böylece hem Pasifik'teki savaş hem de 2. Dünya Savaşı resmen sonlanmıştır. 2. Dünya Savaşı'nı incelediğimiz bu tip tarih videolarına ilgi duyuyorsanız kanalıma abone olmayı, yeni videolardan haberdar olmak için bildirimleri açmayı, videoyu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı unutmayın arkadaşlar. Yeni videolarda beraber olmak üzere. Hoşçakalın.